Hello students, today we start in social studies, lesson 18, birth of the United Nations. The First World War began in 1914 and lasted until 1918. In this war, there was mass destruction of life and property, which led to a worldwide desire for peace. This desire led to the creation of the League of Nations that was established in 1919. It had a total of 63 member countries. Its main aim was to protect the war world from war. But the League failed as the Second World War broke out in 1939 and lasted till 1945. There were two basic causes for the failure of League of Nations. USA, one of the most powerful country, and Russia were not a part of the League. The League was more an, of an organization created for the benefit of victorious party. After the Second World War, countries such as United States of America, the United Kingdom, and France wanted to replace the League of Nations by another organization. The Prime Minister of United Kingdom, Winston Churchill, and the U.S. President F.D. Roosevelt met at San Francisco, USA, and framed the Atlantic Charter in 1941. This charter assisted in the creation of a world-level organization for promoting peace. The USA, the UK and the Soviet Union and China met in 1944 at Washington, D.C. and drafted a charter for the new organization. The United Nations Organization was formed on 24th October 1945 at San Francisco. Since then, 24th October is celebrated as the United Nations Day all over the world. The main aim of United Nations is to maintain world peace and security. Repres representatives of 50 countries met for 33 days and at San Francisco and framed the UN Charter. The Charter contains the list of objectives and principles of the United Nations. The headquarter of the UN is situated in New York, USA. Now, objectives of the United Nations. What are the objectives of the United Nations? The objectives of the United Nations are promote and maintain international peace and security. Matlab ki shanti or Suraksha ki sthapna. Protect future generation from the scourge of war. Matlab aane wali generation se ko yudh se bachana. Ensure equal rights to all member countries. Sabhi member countries ko aashwasan dena ki unko barabar samanta ka adhikar mile. Develop friendly relation among all nation. Sabhi Nations ke beech dosti ka vyavar rakhna. Cooperate in solving problem at international level. Koi bhi samasya ka niptara international level par sab miljul kar kya jaya. Provide a platform for where all the nations can discuss their problems. Sabhi desho ko ek platform dena. कोई भी समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया रिमूव डिफरेंसेस ऑफ रेस रिलीजन लैंग्वेज एंड जेंडर अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम नाउ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द यूनाइटेड नेशंस पब्लिकली अनाउंस्ड अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स कॉल्ड द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स it adopted the Declaration of Human Rights on 10th December 1948. This day is celebrated as the Human Rights Day all over the world. 
Now some important human rights mentioned in the declaration. Some of the rights mentioned in the declaration of human rights are number 1 all humans are born free and are equal before law. Number 2 right to education and work. Number 3 freedom to travel anywhere. Number 4 freedom of worship. Number 5 freedom of expression of views number 6 freedom of speech and writing and number 7 equal pay for equal work and no discrimination on the basis of race religion or gender freedom to marry according to one's wish the un has been seeking cooperation of member countries to implement these human rights नाउ द मेम्बरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन अब किस तरह से मेम्बरशिप ली जाए यूनाइटेड नेशन की एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यू एन फिफ्टी वन नेशन साइन द यूनाइटेड नेशन चार्टर मतलब जब यू एन की शुरुआत हुई तो उसमें इक्यावन देश उसके मेम्बर थे टूडे इट हैज़ वन नाइन्टी थ्री मेम्बर कंट्री आज वन नाइन्टी थ्री मेम्बर्स हैं द यू एन एंड इट्स एजेंसीज आर वर्किंग टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड एनी पीसफुल कंट्री कैन बिकम अ मेम्बर ऑफ यूनाइटेड नेशन कोई भी शांति प्रिय देश जो शांति चाहता है वह इसका मेम्बर हो सकता है दीज कंट्रीज हैव टू एक्सेप्ट द प्रिंसिपल्स एंड एम्स ऑफ द यू एन चार्टर उनको उसके जो भी प्रिंसिपल हैं और जो भी लक्ष्य हैं यू एन चार्टर के में लिखे हुए वो सब मानने पड़ेंगे द यूनाइटेड नेशन हैज़ बीन ट्राइंग टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड इन पीसफुल मैनर इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेम्बर ऑफ द यू एन अचीवमेंट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस द यूनाइटेड नेशंस हैज बीन बाय एंड लार्ज सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड इट हैज सॉल्व सेवरल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स इट हैज प्रिवेंटेड कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम ग्रोइंग इन टू मेजर वॉर्स द यूनाइटेड नेशन ऑल्सो अंडरटुक पीस कीपिंग ऑपरेशन इन कॉन्गो जो कि जा रहे हैं एंड पहले जा रहे था एंड वेस्ट एशिया द यू एन फेवर्स डिसआरमामेंट मानने की निशस्त्रीकरण का फेवर करता है यू एन एंड इज मेकिंग एफर्ट्स टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स और जो खतरनाक हथियारों का वेपन्स का प्रयोग को भी रोकना उसका कार्य है लाइक केमिकल वेपन्स एंड एटॉमिक वेपन्स The world is now a better place to live in, largely due to the efforts of the UN. UN के ही efforts से आज दुनिया में शांति स्थापित है. Now this lesson is finished. I will give you the multiple choice, fill in the blanks, one word in your WhatsApp group. and also in homework and i will also give you answers question answers in your homework thank you bye